Коллеги, доброе утро. Мы рады видеть вас на нашем третьем заключительном дне краткосрочных курсов. И сегодня у нас даже для наших курсов уникальный день, потому что раньше мы никогда не вводили в программу курсов парламентскую часть, как мы называем. И с учетом того, что нам удалось договориться с парламентской ассамблеей Совета Европы, за что мы, безусловно, благодарны главе парламентской ассамблеи Рику Дамсу. Он сам, к сожалению, не смог приехать, но направил нам письмо, в котором делегировал своих полномочных представителей. И для меня огромная честь начать нашу сессию сегодняшнюю, которая называется «Роль парламентов в имплементации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вызовы, связанные с пандемией COVID-19 и бразды правления». Я передаю модератору сегодняшней секции Христусу Якумополосу, генеральному директору Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы. Христос. Thank you, thank you very much, Tamara. Thank you so much for uh, for for this introductory speech. And first of all, I would like to thank Mr. Kimo Tolstoy and Mr. Kimon for being with us uh, today. I um, would like to to say that um, the fact that we have a parliamentary dimension in this um, GIMO event is of uh, an extraordinary uh, um, significance. Uh, not only for uh, for the uh, f for the the several years in which uh, this uh, kind of events with Ngimo University take place, and it is the first time that we have this parliamentary dimension, but because uh, it uh, adds a necessary and indispensable, I would say, dimension to the issue of the implementation of the European Convention of Human Rights. It's not a surprise that uh, there is a parliamentary dimension in the uh, implementation of the European Convention of Human Rights. Just to start from the national parliaments and their role in this, and starting from their regular uh, work as legislators, one of the most important functions, functions for the implementation of the European Convention of Human Rights is the compatibility exercise of bills, of draft laws, that is pre are presented to the parliamentarians and are checked against the European Convention of Human Rights against the Constitution, against the case law of both constitutional courts and uh, the European um, Court of Human Rights when these um, uh, bills are considered and uh, when they are about to be adopted. This is a dimension that has been on several occasions also underlined in, um, in Strasbourg, in, um, uh, by, including by the Committee of Ministers in the beginning of the years 2000, stressing the importance of this parliamentary control. But there's also another dimension, and this dimension is in the implementation of the European Court's judgments. In many cases, the judgments of the European Court of Human Rights do not only require in order to be implemented in national, in the domestic case law, they do not only uh, require payment of um, compensation, of just satisfaction, or some individual measures to redress the the situation and the uh, violation uh, for the victim of the violation, but they also require measures, general measures that are, uh, uh, are, are expected to avoid similar violations in the future. It is true that in some cases a change in case law or a change in practice from administrative authorities, from police, from prosecutors could be enough, but there are also many cases in which this dimension of execution of judgments is entirely in the hands of national parliaments. And from this perspective, it is uh, important, uh, this, uh, the presence of um, the role of, of uh, national parliaments is of, uh, of, of utmost importance. In uh, the Council of Europe, they have um, on several occasions uh, uh, pushed for this. And I must say that the Parliamentary Assembly of the Council of Europe uh, has also played an important role in this uh, in this field first because uh, as um, um, uh, it has uh, it has encouraged and invited national parliaments to create commissions uh, or other um, bodies within their national parliaments who would look into the implementation of um, regular uh, um, uh, control let's say the implementation of 
European Court of Human Rights judgments by the national parliament. Um, this is important in the function of um, governmental control that the parliament exercises, because um, since the bills are presented, are prepared by the government, they are supposed to, to um, the, the, the parliament in the function of its governmental control can request uh, and can question the government's activity or inactivity sometimes to present the necessary laws. But there is also another dimension um, which the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has, and this is uh, to be one of the institutional guardians of the values of the Council of Europe, including the European Convention of Human Rights, Human Rights, Rule of Law and Democracy. And this is um, extremely important. Of course, in the European Convention of Human Rights, the role of the Parliamentary Assembly is essentially limited to selecting the judges and uh, electing judges. But uh, it is true that over the years, the, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has developed an important activity in, um, um, similar to that of the national parliaments in um, uh, contributing to the execution process of judgments of the European Court of Human Rights, which is under the convention entrusted to the Committee of Ministers. Several rapporteurs of the Parliamentary Assembly have produced very important reports that have contributed through dialogue, and the dialogue, parliamentary dialogue is the most important dimension of this in, in, in the practical implementation of the European Convention of Human Rights. Without this dialogue, without the parliamentary intervention, uh, things would have been uh, delayed and perhaps uh, we would still have many of these issues on the agenda of the Council of Europe. The topic that we are supposed to discuss today is nonetheless linked to the COVID. And this is a new dimension that we have, uh, what we are experiencing. And I would say that both the Parliamentary Assembly and our Secretary, Secretary General have been very active in this field. I will not enter into what the national parliaments and the parliamentary, uh, um, parliamentary assembly do, but just to recall that one of the main concerns of the Council of Europe at the beginning of the COVID crisis was actually the sidelining, putting aside the lowering of the role of parliaments in many member states. And this has been very clearly um, criticized from the very beginning, including by the Secretary General of the Council of Europe, who stressed in her initial toolkit to member states that the role of parliaments during the, the crisis is equally important, even if they do not exercise and there, there should be uh, adaptations to their role, but they are still the guardians of the, uh, of the, of the legality, of the constitutionality of the actions of the government and that there cannot be a total, um, let's say, uh, uh, sidelining of parliaments because of, uh, of uh, the, um, the sanitary crisis. So with these words, I would uh, like first to give uh, the floor to um, Kimo Kilunen for um, this, uh, his presentation. Kimo, you have the floor. Thank you. За меня это очень-очень интересно и приятно, что я могу говорить с вами здесь в курсе. И, конечно, это очень-очень известный университет, э, Московский университет э, МГИМО. Мои коллеги в том смысле, я тоже был дипломатический Корея, но я тоже депутат, как, как вы знаете. Ваш курс э, имеет очень длинная история. Это я знаю, мы слышали только что, как председатель говорил об этом. Но первый раз, первый раз ситуация так, что мы, депутаты разных стран Совета Европы, участвуем в этот курс, и это, конечно, радость за нас. Первый я хочу сказать, жалко, жалко, серьезно жалко, наш президент э, Рик Дамс, Это не было возможно у него участвовать в этом, в этом году, в этом курсе, хотя он очень хотел. Я знаю, он очень хотел этот. Но неплохо, неплохо. Две заместители, сам президента организации здесь, и особенно скажу неплохо, потому что Петр Толстой здесь. 
Vi znajte je bo on haroši parem prvih, haroši drug tože, no on zamestitel kazudarstven dumas, des vi znajte očen harašo, zamestitel Savjeta Evropa, parlamentska asembleja, no tože glava ruskaja delegacija tam Strasburge. Vsi o vreme mi tam govorim. Mnogo raz govorim razne veši. Pa da mu što moj rol tože čučut takoj že, no nije kanešna, Piotr je drugo čelavek, čem ja, ja zamestitel viceprezidenta tože Paranske asembleja i glava delegacija Finlandiji tam. I pa je tomu u meni osobena prijatna seča govoriti s vami sa zetna je strana i u meni je buk knjiga, ja ću padariti vašu biblioteku. Eta moja sama je posljednija knjiga, eta istorije Finlandije, ja pišu o flagi Flagi Finlandi i tože, vi znajete u nas opšta istorija, čučut opšta istorija, da se nasa flaga iz Rasija, mi možem skazat, i je ta interesna, nije toliko interesna u heralicijskom smislje, no očin interesna, pa tamo što je ta knjiga istorija vaša sa zedne strana i kak vi znajete tam bili mnogi, Harošje periodi, inak da to že nije tak harošje periodi, no mi družija. Stoja padario je ta knjiga za vaša biblioteka i sljedući raz kak ja budu, zdje si ja budu zdjelat eksam za vas. Vi kan je se čitali ta knjigu da je ta vreme. Izvinice, maje prvi je slaba pili pa ruški, eto nije radno jazik sa meni ja i mi nije nusno skazat to že što anglijski jazik čut čut luče. Ja govorim čut čut luče v anglijski i česno skazu, eto tekst u meni ja jest, eto boring pa anglijski, no tam jest interesni elementi, no eto tehničeskim slavarom, eto složna, sto ja jest i vrašaše zajce, sečas ja reč delaju pa anglijski. Možno. Ti ni budiš viski, jak se čitaj. Tri časaja pone vreme jeste. Ti skazala. Nije, dva pitisjad, dva pitisjad. A, dva spalavino. Da, dva spalavino. Sto. Harašo. Ladies and gentlemen, the topic today is the role of parliaments in the implementation of the European Convention on human rights in the context of corona, as we discussed already earlier. So, so I would like now to describe you some of the assembly's work, what the parliamentary assembly, what we are doing as an assembly uh, concerning this, uh, this COVID epidemic, pandemic. We particularly are addressing the questions, what it means in terms of democratic institutions in Europe and in overall in terms of human rights and obviously rule of law. The Council of Europe is focusing particularly on those three dimensions. So we always are looking, let's say, the countries and, uh, and developments, uh, the societies, on that particular angle, angle. Obviously, you all know, and I know it very well, that corona uh, epidemia, uh, so COVID-19 uh, epidemia, is the most emerg uh, greatest public health crisis in, in, in contemporary, uh, contemporary world. Actually, if I go deeply, you are in a state university, which is looks obvious, the foreign relations. Frequently, we use the word security. And unfortunately, having also background of OECE, where I have worked quite a long time in the parliamentary assembly there and other, other levels, we are looking the security on the so-called defense heart perspective. This Corona epidemia tells us how dependent the world is actually in terms of the, and I use the word, but, but don't take it exactly like that, but soft security terms. Soft means it's a very hard challenge, major challenge for all of us, and we are sharing the threat, the enemy. And that's why it's very important to recognize how dependent actually the world is, how the countries are dependent on each other. And exactly on that, those terms, it's very useful that we have these type of pan-European organizations like Council of Europe, where we are really sharing experiences, creating also joint norms to tackle the threats, the problems. And from our point of view, we particularly focusing, as we already said, human rights side, uh, the rights of the rule of law, 
and obviously demo democracy. So that's why the security concept is useful that we look at clearly more widely than only in terms of how, how, how many uh, instruments for uh, national defense we have. There are also more serious threats even uh, today like this, this corona. I wanted to stress it from the start so we understand what challenge it means for all of us jointly in the, in the world and particularly near, now we are in, 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 in Europe. From our perspective as a Council of Europe, also in terms of the parliamentary assembly, the question is that because of the crisis, because of the pandemic, the several fundamental rights at the society uh, are limited. Fundamental freedoms we have limited. And obviously there is a controversy how we are balancing the situation. How important is the convention, European Convention on Human Rights for us to follow in terms of the limitations in basic freedoms uh, at, at the society, some of the basic fundamental, uh, fundamental rights. Obviously, you understand, and I do understand, the most important hu uh, full, uh, human right is a life. Is a life. So life saving, obviously, is the number one issue at every society. It's a responsibility of the executive power, it's a responsibility of the parliaments to guarantee that the life are saved. And then we must create limitations, some of the fundamental rights we have, do have in the societies, and now it's a question which goes first. Is that are we damaging our democratic institution? Are we damaging our basic, basic approaches in terms of human rights essential uh, because of the pandemic? The same question has, actually lies also when we are discussing about the economic side. How much we are willing to sacrifice economic-wise to saving life? And you know that different countries have followed different ways on that area. Different countries have different ways. I can take my uh, neighboring country, that's not actually Russia in this case, <laughs> this is a Sweden, a neighboring country. We are all have an open debate in Finland, they do have also in Stockholm, in Sweden, that what is the, the difference in this strategy? In Sweden, they have limited less some of the basic freedoms in, at the country. We have limited more. We have taken the emergency measures more seriously in Finland and limiting seriously some of the fundamental rights at the society. And that also costs, not only in terms of the basic rights at the society, but costs also in terms of economic costs. In Sweden, they haven't lost so much in economic wise. But, yes, but... The crisis in health terms in human life is caras, uh, caras <laughs> very, very much more in Sweden and in Finland. And I would say so that now when the public debate is going in those both countries, in Finland country, good, at I'm actually in the government party, <laughs> my, my prime minister is from my party, they we got much more sympathy from the public than they have in Sweden, where also social democrats are in, 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 the, in the prime minister's post. Because people, citizens, value more that we are taking care of them healthy and safety. And that's also the same questions now when we are speaking about the fundamental rights at the society, how much we can sacrifice those when we are, we are on, on, on the situation. That is the fundamental question also for Council of Europe when we are addressing the pandemic. How much we can actually sacrifice on these basic principles. And that's, that's, that's a debate which is, which is going on. <clears throat> Maybe the key is there that the final end is not either or, but it's both and. It's not either or, that the, it's either fundamental rights or emergency measures seriously saving life or heavy economic costs uh, and, or, or, or heavy, heavy costs in terms of human lives, but it's both and. Because if the crisis goes on, if the pandemic goes on, the end is obviously so that it's also economically very, very costly and also 
it, it, it means also in terms of human rights very, very much. So I don't want to put it in, 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 in that particular way. But it's very important to recognize also that the European Convention on Human Rights creates certain limits how far we can go in terms of the emergency measures and, and restricting, restricting the, uh, the uh, human life. The, we do have actually, uh, there are certain basic issues which is useful for us to recognize, and we are also parliamentarians look at very much, very much so. In terms of the convention, interference with the conventional rights is permissible so long as it's lawful. So we can limit the human rights freedoms if it's lawful process. If it's absolutely necessary, uh, that's important. Very important, it's temporary. It's a temporary measures, what we are doing. It's also proportionate to the public interest being pursued. And obviously, very important, it's non-discriminatory. Sorry, all citizens are treated in terms of losing those rights equally. So, so that's, that, that's very, uh, very important. I would like to stress that all these emergency measures and limitations on, on basic freedoms should remain in place only as long as they are necessary. And those should be checked very regularly. And I can guarantee that the parliamentarians have a major role in Finland too that we are always checking the executive branch, our government, which has now more power than before in terms of the, the basic rights of the society, that they restrict those rights on the necessary side, and particularly immediately when the situation changes, we can readdress the situation. That we did in Finland. In summertime, it was a totally different situation than in now, as it was also in, 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 in the spring when the, the corona uh, <clears throat> epidemia started. So it's, uh, that's my own country experience, and I'm sure that's also in Russia the same situation, the same situation in, in, in all over Europe. I would like to stress also that the role of media is here very, very important. It's, uh, and it's important in informing citizens uh, in, res in a responsible balance and independent manner. It's, it's very important we do have the media also giving information. And very, very challenging for us that, that media frequent, we have the yellow press. Uh, I don't know exactly the situation in Russia, how much you have the yellow press type of press here. But they are creating scandals. It's very willing that they are selling. They are selling newspapers and papers because they are creating scandals. This is too risky area. Now we are speaking about the threat for the whole nation. The pandemic. It's not an issue of, of creating scandals out of that. It's more important that the press is responsible uh, in a similar way, like like the executive branch is is, is responsible. I have here now somewhat highlighted some of the basic challenges for us, and there are two specific areas which I wanted to say for you. The Council of Europe has been very active, and as our chairperson already described to you, we have made, made a toolbox uh, on, 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 on in which way actually different governments, different countries should address the question of corona epidemia. Uh, yeah, and, and, and there are lots of statements. My presentation will be distributed to you later on. Uh, uh, it's very boring. I say it's very boring. The text itself, there's a long list how many pages Peter likes that I read them to you, but I, I, I'm on your side, not Peter's side here. So, so I will not to read the, the statements and yeah, the statements and uh, reports, etc., cetera, etc., cetera, but there are many of those in, 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 in our... our, our, our uh, Assembly has created, made resolutions, as well as, as uh, the Council of Europe itself. The reports are listed there, and it's, it's available for you later on if you, if, you want to, if you want to address them, so saving time in that way. 
There are two elements, and I will quickly now try to be quick because I see already Peter is nervous because he wants to have the three hours also and, and make a very living speech for you. Uh, there are two areas which I would like to stress for you in terms of the recommendations. First of the state of emergencies, and thirdly, secondly, elections. I try to be short. As regards to the state of emergencies, we rely the Parliamentary Assembly, and I'm speaking, very much on the European Commission Democracy Through Law. Oh, a complicated name. I don't even remember. I must read to you. It's called Venice Commission. You might know Venice Commission. Uh, we know it by the name of the, <laughs> of the city, uh, so it's easier. But that's actually its task to be an advisory body, specialist body, on the issue of uh, rule, rule of law. And that's actually one of the highest quality organization that area in the whole world, if not the highest one. It's very appreciated also through the whole international forums. So, so Venice Commission really is the organization when we are speaking the questions about the basic constitutional rights, uh, constitutions themselves, constitutional reforms, including election laws and, and laws related to that one. So, so, so Venice Commission has obviously elaborated some of the basic principles for the uh, emergencies. Now I read them to you. I try to be quick, Peter, sorry. His speech will come a bit uh, shorter. <clears throat> and they, they are addressing what the parliament should do. Now particularly focus on parliaments. Parliament should have the power to and this is a Venice Commission statement. Exercise regular control at all stages of the procedure related to public health emergency. Secondly, review and where necessary repeal any emergency decrees where the executive has used powers belonging normally to legislature. We have lost quite a lot of power also. I know that our executive branch is actually doing many, many things which usually supposed to be for us. Thirdly, Conduct inquiries and investigations on the execution, execution of emergency powers. Fourth, during the emergency rule, states should refrain from permanent changes to legislation. In Finland, it's very clear. We haven't had actually any principal legislative processes uh, half a year because we, those should be postponed now when we have the emergency situation. I don't know exactly the situation. Russia, Peter will tell you later on that one. Fifth, opposition should be enabled to participate effectively in the approval of any extension of the state of emergency. That is also true. In our country, in Finland, I'm speaking obviously, we know best in our own countries, uh, the opposition is almost unanimously supporting government measures on these issues, and they are very much heard also. The opposition is part and parcel of the emergency procedures in the country. Good luck for us that my party is in, in ruling position because we are benefiting out of that and we are saying how can you see how we are conducting well the country, even opposition is supporting. We are not actually playing the game like that one, we, but, but we can see that there is a consensus at the society that when we are making now measures, we are doing together. So that's not the tool for opposition later on or uh, et cetera, to start to criticize it that way. Obviously, they can criticize details and et cetera, et cetera. But the big line is jointly, and the big line is jointly only for you also to remember, for every country to remember, if the opposition feels we are part and parcel of the process. So that's, that's, that's very, very crucial advice. Then cooperation and mutual respect between national, regional, and local authorities should be ensured. Obviously, the different layers of the <coughs> representative democracy system should be guaranteed that they are part and parcel of the process. Authorities should provide citizens with regular, accurate, and easily understandable information about the measures taken. Uh, these are the Venice Commission recommendations on, on, the, on the state of emergency. And then about elections, and shortly. Peter is very interested. I'm also very interested by elections. Isn't it true? This is part and parcel of our, our life that we, we survive as politicians. So, so elections are important. And they are also important not only as personally, as, a, as, as, as deputies, but it's also, also important as an, for the representative democracy. It's a cornerstone, obviously. The, the, the elections are properly conducted. But we also know that during this COVID crisis, to organize elections, it's a bit complicated procedure. 
Several countries have postponed elections. They haven't done it now. Uh, some countries have tried and made it with complications. I do, they, there are lots of quotations about Britain, England, Poland, etc. Countries which have carried through elections. Belarus, Belarus also. Quite a lot of critique on Belarus. We have a different discussion, etc., etc. Lots of discussions on that one. It's a complicated situation, 100% complicated situations, and frequently there is an advice. There is an advice, if possible, try to postpone a bit the elections. Try to postpone to go over this emergency period, emergency situation. And that's that's obviously what we have done in different countries, different ways. But uh, there are certain principles Venice Commission once again have given for the situations where it's somewhat necessary to postpone the elections. And this is my final part. I'm really saying, saying you, I can see nobody sleeping, but maybe sleeping there behind, I don't know. But, but the point is that, uh, that I, try, uh, I must finish the presentation, but I keep those ones because these are important elements to understand how Venice Commission helps us governments and countries, parliamentarians in different countries, to see what are the necessary ingredients you should take into consideration in terms of the human law, basic freedoms, obviously, and rule of law, particularly, when you are postponing the election. So I read them. They are quickly done. First, the postpone postponement of election should be foreseen in law, so that the law actually allows for you to do it. The necessary they should be necessary and proportionate, as well as obviously limited on time. You cannot forever postpone the elections. You should organize it sooner or later anyhow. We are living in representative democracies. Secondly, discussions about possible postponement should be as inclusive as possible, involving all political parties, candidates, and other stakeholders, including obviously health authorities and experts. So if the postponement is necessary, it should be also a consensus at the society in di on different layers. Yes, that's necessary. Thirdly, a qualified majority uh, vote in the parliament may be required, especially for longer postponements. That also implies the situation that you don't do it in simple majority, but you re really have a broader consensus behind if you have to postpone. Fourth, judicial, judicial control by a national independent and impartial court should be possible. So it's by law also uh, checked that it's, it's, an, it's a valid process. Fifth, if it's decided to go ahead with the elections, conditions for a universal, equal, free, secret, and direct suffrage should be provided, including by guaranteeing an open and fair electoral campaign and meaningful public debate. That is obviously big conditions in emergent situations that you really, really, if you organize the elections, that all the stakeholders who participate in elections have fair chances, equal chances to participate in it. So it's, it's obviously very important. Six, authorities must assess how far it's possible to compensate for limitations to door-to-door -to -door campaigning or public rallies by means of public or private media or the use of internet, including social media. It depends on countries. We don't have so much the door-to-door -door campaigning in Britain. I have been studied in Britain, certain states participated in the campaigns. They have different ways of organizing. We don't use that one. We are more, more let's skromny, skromny Czalavek Finsky, that we are, we are not so much, so much actually campaigning that way. We are, we address in different way the campaigns. But obviously, you should be also seeing that the different modalities are really real, real for all to participate seriously on elections if it's organized. And the final point is authorities should consider using different voting modalities also, such as postal voting, mobile ballot boxes, voting by internet or proxy voting, if provided by law and if the conditions for universal, free, secret and direct suffrage are met. These are complicated. I know these are complicated when you start to use different type of modalities. We do have with Peter now the problem in, in Council of Europe that can we actually vote from distance, major decisions make from distance or not? How to guarantee the secrecy? How to guarantee that the conditions are met so they are really credible, the voting? So it's, it's not only problem 
uh, for, for national level, it's also for international organization, etc., etc. Et Let me repeat. These are guiding principles I described to you, and the specific situations, as you very, very, very well know, depends on specific countries. But the guiding principles are obviously there, and you can be sure that the Council of Europe, our Parliamentary Assembly, and the Venice Commission are very, very, very willing to contribute. Последние слова по-русски. Заключительные. Она уже хочет стоит рассказать, до свидания. Я вижу. Да. Спасибо, Саба. Да. Последний, да, да, я понял, что вы сказали. Да, да, спасибо. Она моя преподавательница по-русски, вы не знали об этом, я скажу, сейчас вы знаете, да. Спасибо большое. Это были огромные возможности меня говорить с вами. И, как я скажу, Совет Европы имеет большой, большой, большой роль за шашито человеческие права, э, за, за демократию, конечно. И, и как это были, это слова rule of law, я, они сказали мне, верховство прав, верховство прав, Уф, как сложный язык, извините. Спасибо большое, сейчас вы слышите, гораздо легче, потому что Петр будет говорить по-русски с вам, и он, он дает вам русские точки зрения за этого. Спасибо большое. Спасибо, Киму. Спасибо, When we have common problems, and we do have common problems, we need to have common solutions, because this is the only way forward. I will not say anything more, because I think that everybody is eager to listen to Pyotr Tolstoy. So, Mr. Tolstoy, you have the floor. Главы нашей делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Дорогие коллеги, уважаемые дамы и господа, я постараюсь быть кратким и хотел бы поговорить о двух вещах. Мой коллега Кима Кириньян блестяще изложил все те универсальные принципы, которые разработаны и продолжают разрабатываться правоведами Венецианской комиссии в случае ответа на пандемию. Я бы хотел коснуться взаимоотношений России и Совета Европы, а потом уже перейти к тому, каким образом мы вместе можем работать в период пандемии. Я лично не отношусь к числу тех, кто считает, что исторический путь России – в повторении каких-то европейских <coughs> идей, ценностей, путей развития европейских стран. Мы не должны догонять Португалию. У нас свой собственный цивилизационный путь, у нас своя история. Мы отдельная цивилизация. И тем не менее мы в Совете Европы. Казалось бы, зачем? Там нет Китая, там нет Соединенных Штатов. Почему такая великая держава, как Россия, в этой организации. Потому что для нас на сегодняшний день Совет Европы – это единственная продуктивная площадка диалога со своими соседями по континенту. С тем набором стран, которые часто высокомерно называют себя носителями европейской цивилизации, хотя они занимают только одну четверть Европы на карте. А с теми, кто на протяжении последних 30 лет пытался учить нашу страну, как нам жить – как нам выстраивать наше общество, какой должна быть демократия в России. Обучение закончилось. Спасибо. Мы собираемся работать только на равноправной основе. Наши национальные интересы никак не противоречат тем базовым принципам, правам человека, верховенству права, тем базовым принципам, которые декларирует Совет Европы. Я хотел бы подчеркнуть, что и внешняя политика нашей страны, и внутренняя политика нашей страны, участие России в большинстве конвенций Совета Европы, это и есть наша совместная работа на практике, а не на словах. Но, конечно, сегодня очень нас многое разделяет, и нельзя 
это скрывать, и я считаю неправильным делать вид, что ничего не происходит. А у нас очень много людей, особенно в нашей элите, в том числе и в дипломатической элите, которые предпочитают делать вид, что у нас все нормальненько, бизнес as usual, и мы, так сказать, продолжаем работу. Ну, нет, это, конечно, не так. Мы должны относиться к тем базовым ценностям, которые и мы тоже разделяем, как к инструменту реализации наших национальных интересов. Совет Европы – это не такой колпак, которым накрыли все постсоветские страны и контролируют под предлогом соблюдение прав человека, внутреннюю политику стран. Совет Европы для России должен стать прежде всего инструментом. И мы должны навсегда отбить охоту у кого бы то ни было давать нам какие бы то ни было уроки. Спасибо, не надо. Теперь э, у нас э, наша ситуация с вами изменилась после принятия поправок в Конституцию. И отдельно хочу остановиться на том, что Россия укрепляет свой суверенитет с этими поправками. Конечно, для нас является обязательным исполнение э, решений Европейского суда по правам человека, соблюдение ЕКПЧ, других конвенций. Но в последнее время, за последние... Ну, на мой взгляд, 10 лет, но ну, кто-то может сказать там 6. К сожалению, ситуация и в этих органах, и в Совете Европы в целом очень сильно политизировалась, причем не в лучшую для России сторону. Собралось такое русофобское лобби, которое возглавляют британцы. Туда входят все наши исторические друзья, поляки, представители республик Прибалтики, разные другие интересные страны, даже вновь образованная страна Украина. И, собственно, это лобби пытается, особенно на площадке парламентской ассамблеи, всячески атаковать Россию, наши ценности и, соответственно, критиковать все, что происходит в нашей стране. Что дают, почему я сказал о поправках в Конституцию? Очень важно то, что мы преодолеваем практически полуколониальную норму, которая содержалась в нашей Конституции с 1993 -го года и была, конечно же, нам навязана, абсолютно очевидно, в какой ситуации эта Конституция принималась, так вот, эта полуколониальная норма о верховенстве международного права над национальным. Я вам скажу, что ни в Германии, ни в Великобритании, ни в ряде других стран близко подобных норм нет, и национальное законодательство, национальные интересы страны ставятся во главу угла. Почему так не было в России, непонятно. Слава богу, сейчас эта ситуация исправилась, и у нас есть возможность, отвечая нашим национальным интересам и нашему национальному законодательству, исполнять те решения международных органов, которые им соответствуют. Что это означает? Это означает, что если какое-либо решение Европейского суда по правам человека противоречит нашей Конституции. А если хотите, я могу привести огромное количество примеров, когда мы абсолютно не согласны. Ну, например, в частности, у нас с вами в Конституции закреплено, что Крым – это э, Российская Федерация, тогда как наши европейские коллеги до сих пор по инерции считают его Украиной. Ну, конечно, они скоро передумают, но у них еще чуть-чуть время есть, поэтому мы подождем. Вот. И на, основанные на таком посыле решения, конечно, на нашей территории действовать не будут. Конечно, не будут действовать и решения, которые основаны на принципах, связанных с понятиями гендера и различных наделения, так сказать, различных меньшин с дополнительными правами. Это отдельная тоже большая тема, я не буду на ней сильно останавливаться. Мне кажется, это довольно, так сказать, такая специфическая лакуна в нашем законодательстве. Вот. Но э, я хочу сказать, что у нас сегодня есть механизм абсолютно легитимной проверки этих решений с помощью Конституционного суда и, соответственно, отмены их действия на территории России. То есть для России они будут ничтожны. Хотел бы остановиться и на том, что за последнее время э, для нас э, сильно, осложнилось, э, сильно осложнились взаимоотношения с Европейским судом по правам человека, потому что, во-первых, мы не участвовали в выборе 70% судей в связи с тем односторонним и абсолютно 
хамским бойкотом, который был, э, так сказать, кризисом в парламентской ассамблее Совета Европы, когда российская делегация э, была ограничена в полномочиях, мы сказали, что мы с ограниченными полномочиями работать не будем и не собираемся этого делать, и впредь не собираемся. Так вот, э, эти судьи были выбраны без нашего участия. Более того, э, известно, что за последнее время и в европейской прессе это есть огромное количество этих судей, участ, участники э, НКО, получавших финансирование из самых разных загадочных источников, ну, для нас абсолютно понятных и прозрачных, настроенных четко на абсолютно антироссийскую, антирусскую волну. Поэтому э, мы будем, конечно, все эти решения внимательно изучать на предмет пристрастности судей, на предмет соответствия этих решений нашему законодательству. Будем в этом исходить из национальных интересов. А из чего мы еще должны исходить? Вот э, Кристос правильно сказал, что парламент – это хранители ценностей. Но это не просто какие-то хмурые дядечки в костюмах, которые там принимают э, законы, все запрещают и так далее. Это, собственно говоря, люди, которые призваны отражать представление своих избирателей о том, что хорошо, а что плохо, что нужно для страны, что не нужно, что нужно будущим поколениям, нашим детям и внукам, а без чего они могут обойтись. И вот в этом, конечно, роль парламента. И именно эти люди э, встречаются в парламентской ассамблее Совета Европы, я имею честь представлять там нашу страну и быть заместителем председателя от России. Встречаются именно для того, чтобы эти представления сравнить. Именно для того, чтобы выработать какие-то общие подходы, о которых говорил Кима. И, соответственно, исходя из этих общих подходов, двигаться дальше. Теперь... Что касается э, той реальности, в которой мы с вами живем, эпидемии, масок, э, вакцин и так далее. Я считаю, что Россия э, в области прав человека э, имеет абсолютное сегодня преимущество на всем европейском континенте, потому что у нас действительно жизнь человека была поставлена во главу угла в ходе борьбы с эпидемией. Это была позиция президента Российской Федерации Владимира Путина, это была позиция парламента России, и эта позиция на сегодняшний день, собственно, и является основой для принятия всех решений э, на территории Российской Федерации. Могут возразить, да, вот есть шведский опыт, о котором Кима говорил, есть другие подходы, которые пытаются реализовать в части европейских стран, во Франции, в Испании, в Италии. Есть вообще прекрасный подход, который реализует самая главная демократия мира. Это, конечно, Соединенные Штаты, где больше всего погибших и заболевших. Но мне больше всего нравится наш. Он такой, что право на жизнь – это фундаментальное право человека, и никакие интересы экономики, бизнеса, и всего остального не могут идти перед ним, не могут быть важнее права человека выжить в этой ситуации. Вот этот подход э, лично мне близок. Конечно, многие из-за этого пострадают, многие бизнесы закроются. Возможно, э, мы должны тоже оценивать ситуацию объективно. Каждая семья в нашей стране, конечно, чувствует последствия э, вот этой вот напасти. Но сохранить жизнь гораздо важнее, чем э, э, даже, так сказать, потерять в, как, в каком-то доходе на какое-то время. И мне кажется, что это самое важное. Почему я сказал, что Россия впереди планеты всей? Ну, это очень просто, потому что у нас есть практический ответ на тему прав человека. Пока наши коллеги из Европы на эту тему э, произносят длинные речи, мы сделали две вакцины. Ни одна европейская страна на сегодняшний день, ни одна подчеркиваю, передовая демократия, высокая технология, не сделали две вакцины. Ни одной не сделали. И в связи с этим, конечно, есть определенная роль у Совета Европы, потому что это единственная европейская организация, куда входит Российская Федерация. Поэтому, если так говорить, то у ЕС никакой вакцины нет и пока не предвидится, а у Совета Европы, благодаря тому, что в Совет Европы входит Россия, вакцина есть. Вчера мы встречались с генеральным секретарем Совета Европы, госпожой Печенович Бурич, и обсуждали, как вариант э, сделать совместное заявление о том, что мы готовы сотрудничать в этом направлении, э, для того, чтобы э, роль Совета Европы, как старейшей паневропейской организации, э, была в борьбе с ковидом подчеркнута этим 
обстоятельствам. Что касается нарушения прав, конечно, права людей нарушаются, и они нарушаются повсеместно во всех странах, от введения чрезвычайных ситуаций до каких-то небольших, казалось бы, вещей. И абсолютно правильно сказал мой коллега, мы опираемся здесь и на те принципы, которые декларирует Венецианская комиссия. Я просто хочу сказать, что если исполнительная власть нарушила права граждан в ходе борьбы с пандемией, то, как правило, как правило те элементы свободы, которые забраны, которые исчезли, как правило, они не возвращаются. И в этом смысле, конечно, нам всем надо проявлять крайнюю э, бдительность и крайне быть крайне внимательными к таким правам, например, как э, цифровые права, потому что мы видим сейчас, что происходит с э, безопасностью данных в связи с э, новыми технологиями, которые э, внедряются, в том числе и в Москве. И, э, конечно, э, на эту тему уже сегодня в парламентской ассамблее Совета Европы есть дискуссии в связи с э, использованием искусственного интеллекта и так далее. Э, конечно, с другой стороны, не могу не сказать, что Государственная Дума и вообще э, парламент России за время этой пандемии э, рассмотрел и принял в достаточно оперативном режиме целый ряд мер по поддержке и экономики, и людей, и самое главное, по гарантиям прав наших граждан в период борьбы с пандемией. Еще раз скажу, важнейшим правом остается наше право на жизнь. Поэтому э, нам всем, вне зависимости от наших подходов, политических убеждений и видения будущего нашей страны, сегодня как никогда важно себя беречь. Чего я вам всем и желаю. Спасибо. Um, Tamara, well, how do you want to proceed now? Do we take some uh, questions already? Or, uh, yeah. um... I propose to start with questions. Mm -hmm. Коллеги, есть ли в зале вопросы? Если в зале есть вопросы, вам необходимо будет встать и подойти к стойке. А у нас есть вопрос, который пришел нам в чате. Мне мои коллеги его уже прислали. Если я сейчас быстро его озвучу. Так. Юлия Кулинская. Вопрос к докладчикам первой сессии. Готовится ли с учетом пандемии возможность обращения в Европейский суд по правам человека через интернет при наличии усиленной квалифицированной подписи? Если да, то в какие сроки можно ожидать? Yeah, I presume that yes. I'm not the competent person to reply to this. I mean, we had the uh, the, the presence of the uh, registrar of the of the court to uh, the day before yesterday, I think. And so this would be uh, the appropriate person to ask the question. But I, of course, this is possible. It is possible to complain to the court through electronic media. In any case, this was the case even before. You don't need to go to Strasbourg to deposit your your complaint. Usually, you can do it with electronic uh, with electronic means. Um, and this is also part of the uh, of the uh, of the um, uh, let's say um, uh, uh, reasons for which uh, the uh, the court has been so much accessible. Uh, as to the time limits, until the um, the time that the um, Protocol 15 will enter into force, uh, the time limit is still the same: six months after the final judgment of the uh, domestic authorities, with, through which the Can I make a small additional comment only as an as an statistics because it's interesting we are in Ja bih hačio se kavariti pa ruski, ok, no pa probuju. Možno ja da babit čut čut s ton skazal kak statistika, informacija. Slavar mnie tak haroši complaints. Yeah, I speak in English, it's easier because then I know the know the words exactly. The complaints for the court, European court, if you are looking all the figures, 
23% of the complaints today, or like I said last year it was, now the pandemic situation is different, came from Russia. Russia is the biggest country in terms of the complaints for European Court of Human Rights, which tells that it's a very open system. It doesn't tell that Russia is the worst country in terms of human rights. Of course, the figures are also because it's the biggest country in Europe by population. So in relative terms, that's that. Ukraine is the second one. It's also interesting. 13% of the all complaints in the, in the European Court of Human Rights are from Ukraine. Turkey is the next one, etc., etc. This is only tells you how open system it is. And it's also important in those terms that, that Russia is a member, that in those terms we do have a common, common basis for, for, for looking our, let's say, the basic human rights which we all share, like Mr. Tolstoy also described in his presentation. Ну, тогда позвольте я тоже добавлю э, на русском языке. Значит, вот то, о чем сказал мой друг и коллега господин Килинин, это пример того, каким образом интерпретируется информация, в частности, в Совете Европы. На самом деле, конечно же, Россия не является э, главной, самой большой страной, откуда э, приходят жалобы в Европейский суд по правам человека. Потому что как это считается? Ну, наши коллеги, они считают в абсолютных цифрах, а это в чистом виде подтасовка. Если вы будете считать количество жалоб на, допустим, тысячу человек населения или на сто тысяч населения, то, конечно же, Россия будет на восьмом месте, там, а на первом, условно говоря, будет Турция, но... Вот эта статистика, которую Кима привел, она действительно фигурирует в Совете Европы все время. Почему? Потому что есть страны с так называемой состоявшейся демократией, которые, собственно говоря, эту статистику таким образом и подверстывают, чтобы кто был бы самый э, плохой? Конечно, Россия. На втором месте Турция. На третьем, может быть, там будет Азербайджан. Ну, Украина. Так, они вроде уже почти свои. Поэтому мы, в принципе, с интересом за этим следим. Я просто вам говорю о том, что каждый раз, в каждом пассаже, и в данном случае я вовсе не упрекаю моего друга Кима Келенина, это распространенная такая практика в Совете Европы. Поэтому, уважаемые коллеги, будьте внимательны. Для того, чтобы быть объективным, достаточно быть внимательным и понимать, о чем мы говорим. Там есть э, с, такое слово, там есть э, первый э, ложь, после этого есть очень большая ложь, и, потом... и после этого статистика, да. И, конечно, коллега Петр Толстой правильно сказал, я дал только эту цифру не за что критиковать Россию особенно, нет, критиковать никакой страны особенно. Я хочу ли говорить, что это э, такая открытая система, что это возможно... Э, тоже через Совет Европа, это суд, тоже русские люди сделают салоби и так далее. Поэтому я сказал это. Это, это тоже правильно, я уже сказал, что, конечно, население России больше, чем Финляндии. Это понятно, что это чуть-чуть больше, чем Эстония тоже. Да, коллеги, ну раз мужчины сказали, то я тут с соблюдением гендерного равенства уже не могу не сказать. Uh, наверное... Мы говорим там, барам скажем, все время, там дебат. Да, да, замечательно. Когда мужчины рядом, это всегда очень приятно, тем более такие. Может быть, не только в том, что мы большая страна, а у нас еще и правовая грамотность населения высокая. Ведь для того, чтобы в суд подавать и идти защищать свои права, надо знать, что такое право у тебя есть, чем мы и занимаемся вместе с Советом Европы на территории Российской Федерации. И хотел бы отметить, что у нас в зале виртуальном присутствуют представители Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. И мы также помогаем им понять те возможные механизмы защиты прав, которые есть. Поэтому думаю, что это еще и позитивный момент. То, что много есть жалоб, это есть возможность нам исправить нашу систему. И главное, что наши люди знают о такой системе, как Европейский суд по правам человека, Европейская конвенция о защите прав человека, в отличие от многих других государств. This is a very interesting discussion, and it's, uh, it shows also how, how uh... One question may trigger a, an important discussion with various, uh, with various uh, elements and, and aspects. I would like to say that for the Council of Europe, just to put the Council of Europe position in this, the statistics serve a specific purpose, uh, is to determine where are the needs for the court. 
I mean, if the court has 1,000 applications from, from, from Russia and 10 applications from Germany, it needs more Russian lawyers than German lawyers. And for the statistics are there to serve where, do, where does it need to invest. Of course, it has nothing to do with the, where the violations are. I mean, this is completely different. It's a different story. And of course, you have to count the, 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 the statistics. But again, the statistics may, may be very, 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 very tricky. If we had four applications from Monaco, it would be Monaco who would be the most uh, the, the country that would. It would have been catastrophic. So, the, and actually, even that is not correct because the, the number of applications that are received by the court do not only show the level of violations, they show also the level of awareness of those who produce the violations, the level of awareness and of sensitivity of the population to human rights issues. Uh, for years, the main country that produced applications, the European Court of Human Rights, was the UK. I'm not sure that this was because the UK was the, the, the country that was violating in the 50s and 60s more human rights than any other member state in the Council of Europe. It was just because there was a, a much increased awareness. So statistics hide the essential. Huh? Uh, they are there. They're, it's uh, very interesting to see. Uh, they are, you can draw conclusions, but you have to be very careful about that. And as Tamara has said, what we need from these applications is to draw the conclusion about what needs to be done and what needs to be done in the country, the judge, for, for what needs to be done in the country. The judgments of the European Court of Human Rights in 95% are one of the best needs assessment, I would say, for each and every member state. And uh, of course, there are areas where there, have, there, will, be, um, there will be discussions. Uh, there may be even controversies. But I think that uh, the, the very essence and the role, by the way, of the Constitution, of the Constitutional Courts, as you rightly said, is to find the appropriate way to eliminate uh, the controversies in a way that is compatible with the values. Actually, just to come back to one, one point, I think that in each and every state of the Council of Europe, the reality is that the international law is placed above the domestic law and below the constitution, which is the basic law of the, of the country. So from this perspective, with some exceptions, and there are two or three countries which have international law above constitutional law, but this is exceptional. And you have always this academic fight between internationalists, international lawyers and constitutional lawyers who what is the most important, etc. But the reality is that in practice, we have always had a, an extremely in a friendly approach from the constitutional lawyers and the constitutional courts to international law for an obvious reason, for no, in order to avoid creating an international responsibility for member states. And this is why treaties are checked by parliaments before they are ratified, and implementation of the treaties ca that can only happen if it is in accordance with the constitution. How would you implement something against the constitution? But then the constitutional court has an important role to play because it can eliminate the appearance of, of, uh, of, uh, of incompatibilities. And the Constitutional Court of the Russian Federation has already done it. In uh, the case of uh, Anchugov and Gladkov, for instance, it has taken an extremely interesting position where it has eliminated uh, an appearance of controversy between uh, the Russian Constitution and the judgment of the European Court of Human Rights. Just to say a word about that, there was an appearance of a real uh, co conflict. In other countries, some jurisdictions or rather pol political centers have created an artificial con uh, controversy <coughs> on the same issue. I think that the, the way the Constitutional Court of um, Russia has addressed this issue was absolutely exemplary. I will stop here. Thank you. У нас еще есть вопросы. Да, пожалуйста, есть вопросы из зала. Пока у нас подходит наша коллега из Министерства иностранных дел Российской Федерации 
Департамент общеевропейского сотрудничества Екатерина Горбатова. Я хотела ответить да, Юлии Кулинской, которая, чтобы не получилось так, что мы вопросы из чата опускаем. Юлия снова спрашивает, уточняет, вернее, к сожалению, пока возможности обращения с жалобой только путем отправления в бумажном варианте почты, вопрос именно об обращении через интернет. Создается ли такая платформа? Юлия, мы еще раз повторяем, что к сожалению, этот вопрос поступил так Тогда, когда у нас в панели нет представителей э, Европейского суда по правам человека, э, потому что он был вчера, и также у нас и позавчера да, были представители Европейского суда по правам человека. Но мы обязательно этот вопрос передадим им и в письменном виде отправим вам ответ. Я думаю, что так будет правильнее, нежели наши какие-то сейчас предположения, изъяснения и так далее. Добрый день, меня зовут Екатерина Горбатова, я работаю в Медиа России, занимаюсь Советом Европы. У меня вопрос Петру Олеговичу Толстому и Кима Кильюнину. В прошлом году удалось коллективными усилиями, в первую очередь, конечно, парламентскими усилиями преодолеть очень серьезный кризис, который переживал Совет Европы. В первую очередь он был связан с парламентской ассамблеей. Это очень важное событие, в значительной степени оказавшее влияние на дальнейшую судьбу Совета Европы, тот факт, что он был преодолен. Скажите, пожалуйста, как вы считаете... Этот риск того, что этот кризис может вернуться, он отодвинут в прошлое или, или все-таки где-то где где он может сохраняться? Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эту ситуацию? Спасибо большое. Я считаю, что, конечно, Совет Европы без России не будет такой авторитетной организацией, потому что фактически будет дублировать ЕС. Риск всегда сохраняется, потому что, как я уже сказал, у нас с целым рядом стран, входящих в Совет Европы, достаточно напряженные отношения. Они систематически распространяют ложь о России, в том числе и особенно в парламентской ассамблее Совета Европы. Более того, парламентская ассамблея имеет такие самоприсвоенные, как говорит Лавров, полномочия по оспариванию прав национальных делегаций на политических основаниях. И, соответственно, этими полномочиями очень с охотой пользуются те, кто не хотят присутствия России в Совете Европы. Но э, наша позиция очень простая. Нам э, наплевать на их усилия, извините за недипломатический язык. Э, собака лает, караван идет. Ну а в случае, если у нас не будет возможности полноценно и равноправно принимать участие в парламентской ассамблее Совета Европы или в каких других органах, то мы встанем и уйдем, и все. Тут никакой проблемы вообще нет. То есть мир не перевернется, ничего не рухнет. Мы надеемся, что этого не произойдет, и работаем для этого. И возвращение России, могу вам сказать, что было принято в членами ассамблеи, ну, в данном случае вот Кима, наверное, лучше это видит, но просто там сформировался уже корпус депутатов, которые вообще никогда с русскими не работали, вживую русских не видели. Мы когда туда вернулись, ну, большинство этих депутатов, они уже за эти четыре года там поменялись. Поэтому все будет хорошо. Я, у меня в этом никаких сомнений нет, ни малейших. И Крым признают, и все остальное, и никуда они не денутся, нет у них никакого другого выхода. Спасибо. Can I add a few elements? I say that in English now because <coughs> I try to be as, as accurate as possible for, for this issue. Uh, Finland was the chair uh, of the Ministerial Committee of uh, Council of Europe last uh, spring 2019, and, and it was a major achievement of our presidency of the organization that we could prepare the spirit of Helsinki, as we nowadays call it, the Minister Committee meeting in, in Helsinki agreed the special, special measures within the organizations to allow Russian delegation to participate fully on the, the assembly's work. You know, obviously, the history, history starts on, of, out of the issue of Krim and boycotts, etc., etc., sanctions, etc., etc., But from Finland's perspective, now I'm saying it, for us it was very important, like Peter, my colleague, just said, that Russia belongs to the organization where we are all sharing the same 
basic values at the European level. And those values are already repeated so many times, the democracy, human rights, and, and rule of law. And, and obviously, obviously, Opsi Europejski Dom, as you, you, you was night, these nights you know very well in, in Russia, is a dream of our country in Finland that we could create a, a arena Europe which is actually secure for all of us, where we can cooperate all of us, and, and less tensions, less polarizations, the better. That's very much the, uh, the foreign policy basis of my country, and we were very lucky to have the presidency post in the Council of Europe in a critical moment to contribute into that direction. I clearly indicate to you, we are not alone. Finland is not alone with this, you can understand. There are also other major players in the European arena, and I would say majority of us, who supports that Russia can participate fully in equal terms on the, on the, on the Council of Europe arena. I want to add one element which also goes back to the previous question that then I finalize it. One argument which I personally used quite a lot to defend during the spring 2019 and later on as a matter of fact in our council also autumn when the tensions became as Mr. Tolstoy described, try to say that you argue here too frequently in terms of the state interest but Council of Europe is not only interstate organization. It's also organization of citizens' right. And exactly I use those statistics, which Peter actually addressed differently, to indicate that obviously if we are kicking out Russia from here, we are not only kicking out the organization, the executive branch, politicians, Russian politicians and diplomats, we are also excluding the citizens of Russia out of this one. And then I gave the figure that 23% of the jalobi, the complaints for the Court of, Court of Human Rights in Europe comes from Russia, indicating the significance, awareness, as you said, of the Russian people that there exists a Court of Human Rights in, at the European level. So that's the Opsi Europejski Dom, Tom Smisli. Спасибо. Да, замечательно. Спасибо большое, коллеги. И, я думаю, подводя итог, очень короткий вопрос, который э, тоже поступил он на английском языке, э, поэтому я его зачитаю так, как он нам пришел. Uh, how do the distinguished speakers see the main added value of the Council of Europe today? Three bullet points, please. Три, три коротких тезиса, Кима. Три коротких, четких. I give only one. Uh, that... Oh, three, good heaven. There are three, uh, three words. <laughs> the basic, obviously, for me, it's easy to say, hey, human rights, democracy, rule of law. That's three. Okay, but that's not enough. For me, actually, Council of Europe is also a security organization. Not a security organization in terms of OECE, do look in the geopolitics and tensions, but it's a more security because it puts we to work together. And that's in, and we respect to each other with the basic values which we are sharing, and that's obviously also security, personal rights. Yeah. Ну, я, я просто хочу сказать, что, конечно, все те принципы, о которых Кима сказал, они у нас общие. И Россия в этом отношении, люди, которые живут в России, они тоже хотят соблюдения прав, они хотят жить достойно и так далее. Но для нас, конечно же, на данном этапе развития гораздо важнее наши национальные интересы, наше национальное развитие великой России. Я должен... Великий мир. Да, я. да, я должен... Ну, у тебя очень хороший, у, у Кима милый такой эстонский акцент, правда? Значит, я, я хочу принести свои извинения, коллеги, мне просто через 20 минут нужно сидеть в президиуме Государственной Думы, поэтому я вынужден вас покинуть. Спасибо вам большое, очень было приятно. Спасибо. Спасибо большое и берегите себя. Спасибо.